ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir, corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Hoy consideraremos la importancia de prepararse académicamente, de estudiar, de superar los niveles del conocimiento y certificarlos. Es algo que lo hemos tratado en muchas ocasiones, pero vamos a ver por qué y para qué. Capítulo 10. Estudio y preparación. Déjame decirte que si estás esperando un golpe de suerte, la suerte sí existe, pero solo aparecerá cuando la preparación y la oportunidad se encuentren. Leer, estudiar, instruirte, capacitarte, y especializarte en algún arte u oficio es algo imprescindible para ser competitivo en el mundo de hoy y siempre. Y luego de que hayas alcanzado algún nivel de experiencia en cualquier campo, debes procurar subirlo y mantener su actualización. La ciencia y la tecnología van desarrollándose a un nivel y ritmo vertiginosos y si no se mantiene una actitud de educación continuada, poco a poco y sin darte cuenta, te vas a encontrar a la deriva con conocimientos caducos y obsoletos y lejos de las oportunidades que quieres para ti y los tuyos. Vamos a considerar algunos personajes de las escrituras con una sustentación en textos bíblicos sobre la importancia de tener preparación de manera integral. El primer caso, Moisés. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22, escrito por el médico Lucas, dice, Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y Egipto era el imperio dominante en aquel tiempo de la historia de la humanidad. Entonces, en toda la sabiduría, o sea que no solamente sabía la lectura o la escritura o la ciencia de los números, sino el arte de la guerra, la defensa personal, cabalgar, lanzar una flecha, una lanza, una ballesta, saber nadar, saber escalar con un lazo, saber de astronomía, saber de agricultura, saber de arquitectura, saber de medicina, saber de economía, saber de administración, saber de nutrición y dietética, saber lo que fuera el universo conceptual del imperio egipcio. Entonces, 
Alguien dirá, bueno, pero es que él se estaba preparando para gobernar. Y esa reflexión es correcta. La pregunta es, ¿tú para qué te estás preparando? Segundo caso, José. Génesis capítulo 41, versículo 33, dice, Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ese es el versículo 39 del mismo capítulo. Entonces, José tiene una preparación integral. Recuerden ustedes que cuando él estuvo con su señor y amo Potifar en la casa donde quiso ser seducido por la esposa de su amo, él estaba al frente de toda la casa. La administración doméstica, la administración económica, estaba al frente de los bienes de su señor. O sea, era un administrador de empresas, era un economista, era un contador. ¿Ves? Pero trascendía, eso le quedaba pequeño. Tenía tal nivel de conocimiento y tal nivel de preparación que llegó a ser eso mismo de todo el imperio egipcio. Ahora pues, tenemos el caso clásico, histórico de Salomón, pero tú puedes decir, bueno, porque Salomón Dios le dio toda esa sabiduría. Sí, una cosa es la sabiduría que viene de lo alto y otra cosa es la preparación. Porque nos dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 30, 32, 34. Tú puedes leer ahí todo esto. Que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y compuso tres mil proverbios. Y sus cantares fueron mil cinco. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, conocía de los reinos, del reino vegetal, por ejemplo. Disertó sobre los animales, reino animal, sobre los reptiles, sobre las aves y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, aquí el, el relato bíblico nos habla de sabiduría, pero aquí hay preparación, inteligencia, aquí hay estudio, o sea, hay una, un gran mercado en la alacena, en el restaurante, en el club, en el hotel, está lleno de provisiones. Hay carnes, legumbres, vegetales de todas las especies, frutos del campo, de una y otra cosa. Tenemos cereales y granos de todas las especies, condimentos de todas las especies. Tenemos un cuarto frío lleno de carnes, de aves, de peces, de todo, de todo. Tenemos neveras, despensas, alacenas llenas. Entonces, ¿alguien puede pasar a la mesa? Por supuesto que no, porque una cosa es todo el mercado, la provisión, y otra cosa es la escuela que necesita cada uno de los que participan en preparar, alistar, pelar, rebanar, porcionar, congelar, descongelar, sazonar, 
condimentar. Cocinar, asar, soasar, fritar, freír, asar, hornear y presentar en el plato. Para eso se necesitan chef, cocineros, ayudantes de cocina, meseros, etcétera, etcétera. Todo un equipo humano, una infraestructura que tiene que tener un conocimiento. Tiene que haber estudiado eso aquí en el planeta donde estamos y la provisión digamos que es el regalo del cielo entonces una cosa es la sabiduría que da Dios y otra cosa es aprender a prepararla porque Dios te da el mercado pero te puedes morir de hambre porque no sabes qué hacer con él Veamos textos respecto a la vida de, de Pablo, por ejemplo. Hechos capítulo 21, versículo 3, dice él mismo de sí mismo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Instruido a los pies de Gamaliel. Hechos 21, 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, Pablo evidentemente Habla el latín porque es ciudadano romano, habla griego, habla arameo y seguramente el hebreo, porque él es hebreo de hebreos. Entonces es un hombre con por lo menos, por lo menos, cuatro idiomas. Eso se llama políglota. Muy bien. Aquí dice, por ejemplo, Hechos 21.40 Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahí está el registro de otro de los idiomas que acabo de mencionar. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano rumano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Ves? Ciudadano del imperio romano. Hechos capítulo 22, versículos 27 y 28. Hablando del Señor Jesús, dice Lucas, el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Del tema que estamos hablando nos dice que Jesús crecía en sabiduría para con los hombres. No solamente para con Dios. Entonces para con los hombres ¿qué significa? Que se estaba preparando, que estaba estudiando. Dice, no, pero el Señor venía con todos los estudios celestiales. No, 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 no. Ustedes recuerdan que, que él estaba escribiendo en la arena cuando le trajeron a esa mujer sorprendida en el acto del adulterio. Si está escribiendo, pues es que sabía leer y escribir. Y eso no... No es un don celestial, eso se aprende en la escuela. Entonces, a lo largo y ancho de la escritura encontraremos, por ejemplo, que cuando vino la cautividad babilónica, se llevaron a la élite de la élite de las personas preparadas a Babilonia. Allí se llevaron, por ejemplo, a Daniel que va a ser el personaje Belsasar, 
y sus amigos que también formaban parte de ese grupo de judíos preparados académica e intelectualmente. Pues los demás se fueron de esclavos o muertos y los que tenían preparación fueron guardados y preservadas sus vidas, etcétera, etcétera. Bueno, el punto que tenemos a lo largo y ancho de la escritura es prepararnos, prepararnos para que podamos leer y entender nosotros mismos y hacérselo entender a otros. Recordarán también ustedes el pasaje de cuando la restauración en los días de Esdras y Nehemías que pusieron levitas para que leyeran el libro de la ley y lo leyeran de tal manera que los que oyeran la lectura entendieran el sentido porque si tú lees de manera que ininteligible pues si la trompeta no da sonido cierto ¿quién se preparará para la batalla? entonces preparación en todos los campos en todos los oficios si es un soldado se prepara para la guerra, miramos ejemplo, David estaba preparado cuando derrota a Goliat él sabía manejar su onda para arrojar las piedras, etcétera, etcétera y esa, esa carrera continúa David va a ser un guerrero que lo, su condición de guerrero lo lleva a ser el rey de Israel y el proverbio popular, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Fue un guerrero. Él y sus hombres, desde antes de iniciar el reinado y el comienzo de su reinado por fuera de Jerusalén, a punta de espada. Entonces, su preparación como guerrero integral, un hombre de combate, para el sacerdocio, para ser escriba, para ser miembro del Sanedrín, en el campo que sea, la persona tiene que ser preparado y enseñado. Samuel, desde niño, está creciendo a los pies de sacerdote para ser enseñado y ser instruido como tal. Y de esa manera Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras y aparte de eso lo disipula, le enseña, lo prepara. Elías hace lo propio con Eliseo, etcétera, etcétera. La preparación discipular y la gran comisión, como para ya cerrar ese círculo de la idea, y, y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces tenemos que enseñar a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Lo que has visto y oído de mí ante muchos testigos. Esto mismo enseña a hombres idóneos que estén en la capacidad de replicar esta instrucción, de replicar esta enseñanza. Esto pues para la vida al interior de la iglesia. Y para afuera, pues por supuesto, ¿Recuerdan ustedes que ya estudiamos el signo igual? Dos líneas paralelas horizontales son los dos planos. El plano espiritual, si Pablo tenía que prepararse o Moisés o Salomón o el mismo Jesús o Daniel o quien quiera que sea, esa preparación que tuvo Moisés para poder guiar después al pueblo, etcétera. 
si es preparación para el trabajo espiritual, es igual preparación para el trabajo en lo natural. ¿Para qué? Para que si se te dan cinco talentos puedas producir diez. Porque si no tienes preparación se te da uno y vas a entregarlo sin rendimiento, sin crecimiento. Entonces esta es básicamente la reflexión alrededor de la importancia de que estemos preparados. Escudriñad las escrituras, dice el Señor Jesús. ¿Cómo las vamos a escudriñar si no las conocemos, si no estudiamos, si no nos preparamos de día en día? Entonces, no te rindas, no pienses que es muy tarde para empezar a aprender. Prosigue, no pienses que eres ni muy mayor, ni muy niño para escudriñar, para empezar a prepararte. Y si tienes alguna preparación de manera empírica, de manera que algo que te enseñó alguien, tu mamá te enseñó, tu papá, un amigo, y sabes un arte u oficio, busca que sea certificado, que tengas una certificación de eso. ¿Ves? Es como, como que tú tienes una tierra, un lote, y vas a construir ahí tu casa. Muy bien, pero procura tener las escrituras de ese lote, que no sea un, un terreno de invasión, para que el día de mañana, si hay una calamidad, tú puedas reclamar, pedir, pero si tú eres un invasor, o al menos no tienes que esté certificado tu terreno, que tenga un registro, un número, una matrícula. Entonces, es un terreno legal, no es una invasión, no es un lote en una zona pirata. No, es una cosa cierta, un cuerpo cierto, legalmente constituido. Si vas a tener un vehículo, una motocicleta, un automóvil, regístralo, haz el traspaso a tu nombre y es una propiedad cierta. De resto, pues, es el uso lo que tienes, el uso y el usufructo, pero no tienes la propiedad certificada. Entonces, debes tener el conocimiento debe estar certificado, registrado para que tengas la propiedad intelectual de las cosas que sabes. Si sabes hacer postres, si sabes cocinar, certifícate. Ten una academia seria que avale y respalde ese conocimiento y diga, esta persona es técnica en esto, es tecnólogo en esto y puede ser profesional en lo mismo. Y en la medida en que tengas conocimientos certificados, pues tienes más posibilidades de presentar tu talento en el mercado. Entonces esa es, ese es el punto, no basta con saber y que ya lo conocen y ya tiene una clientela porque el mundo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que ha sucedido es un cambio muy grande, muy, muy, muy grande. Y entonces, pues fíjate, y las cosas pueden cambiar mucho más. Entonces, adelante, no te rindas, no eres muy viejo ni muy joven para hacerlo. La decisión es buena si la tomas cuanto antes. Te animo y te invito para que continuemos con 
nuestro programa 11, que es exactamente la mitad del Aleph Bet que vamos a trabajar en este mes. Hoy es el tema número 10, que corresponde la letra J. La letra J es la más pequeña de la lepe. Cuando el Señor dice una tilde y una J, no pasarán hasta que pase toda la ley. La tilde no es una tilde, es algo que se parece a una tilde, que es la letra J, o sea, la más pequeñita. Así como se dice que la semilla de mostaza es la más pequeñita, la J es la más pequeñita, como el apóstol Pablo habló de sí mismo, que él era el más pequeñito, o como el rey David, que era el más pequeñito de los hijos de Isaí. ¿Ves? Entonces, la J es la primera letra del registro del nombre de Dios que se conoce como tetragramatón, Yod Hei Bab Hei, Yod con valor numérico 10. Ahí llegamos a la puerta de nuestra primera mitad. Continuamos, fuerte abrazo, feliz noche.